ওয়েলকাম টু সায়েন্স কামা এখন আমি তোমাদের ক্লাস এইটের রায়ো মার্টিন প্রশ্নবিচিত্রা দু হাজার চব্বিশের সেকেন্ড সামেটিভের যেটা রয়েছে তোমাদের পেজ নম্বর একশো বত্রিশ তার এক থেকে চার অবধি সমস্ত উত্তর করে দেখাচ্ছি এটা তোমাদের ফার্স্ট স্কুল আলিপুরদুয়ার নিউ টাউন গার্লস হাই স্কুল দেখো এক্ষেত্রে শুধুমাত্র পাঁচ এবং ছয়ের দাগ বাদে এক থেকে চার অবধি সমস্ত উত্তর করে দেখাচ্ছি ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে লাইক এবং শেয়ার করে দেবে আর সায়েন্স গামা চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো এবং এই ধরনের আপডেট পেতে চাও তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে দেখো একের দাগের এক একটা বলেছে একশো ষাট টাকার পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট সমান কত একশো ষাট টাকার পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট করলে কত টাকা পাচ্ছি আমরা দেখো পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট মানে পঁয়ত্রিশ বাই একশো কাটাকাটিটা করলে আমরা পেয়েছি সাত গণিত আট অর্থাৎ ছাপান্ন টাকা এটাই হয়ে গেল আমাদের অ্যান্সার যে একশো ষাট টাকার পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট সমান ছাপান্ন টাকা এবার পরের প্রশ্ন দেখো এক এক দাগের দু একটা লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করতে বলা আছে এখানে কী রয়েছে লবে আঠেরো ইন্টু এ টু দি পাওয়ার ফোর ইন্টু বি টু দি পাওয়ার ফাইভ ইন্টু সি স্কোয়ার বাই একুশ এ টু দি পাওয়ার সেভেন ইন্টু বি স্কোয়ার দেখো আঠেরো মানে আমরা কি জানি দুই গণিত তিন গুণিত তিন এবার চারটে এ ছিল তাই চারটে এর গুণফল লিখেছি পাঁচটে বি ছিল পাঁচটে বি এর গুণফল লিখলাম এবং দুটো সি ছিল সেই জন্য লিখলাম দুটো সি এবার দেখো একুশ মানে তিনের সঙ্গে সাতের গুণ এ টু দি পাওয়ার সেভেন মানে সাতটে এ এর গুণফল বি স্কোয়ার মানে দুটো বি এর গুণফল দেখো সব কিছু কাটাকাটি করে আমরা শুধুমাত্র কত পেলাম সিক্স ইন্টু তিনটে বি ছিল এখানে আর দুটো সি ছিল আর হরে কি রয়েছে দেখো হরে শুধুমাত্র তিনটে এ রয়েছে তাই আমাদের অ্যান্সার হয়ে গেল সিক্স বি কিউব ইন্টু সি স্কোয়ার বাই সেভেন এ কিউব এবার দেখো একের দাগে তিনেরটা এখানে একটা চিত্র দেওয়া আছে যার শুধুমাত্র এক্স মান বের করতে বলেছে দেখো এ কোণের মান আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি বি কোণ হচ্ছে এক সমকোণ অর্থাৎ নব্বই ডিগ্রি সি কোণের মান দেওয়া আছে তিরিশ ডিগ্রি আমরা কি জানি ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি হয় একশো আশি ডিগ্রি সেই শর্তকে কাজে লাগিয়ে দেখো আমরা কি পেয়ে যাব তিনটে কোণের সমষ্টি সমান একশো আশি ডিগ্রি লিখলাম দেখো এ কোণের মান এক্স বলাই ছিল সি কোণের মান তিরিশ বলা ছিল আর বি কোণ তো আমরা দেখতেই পেয়েছি নব্বই ডিগ্রি হয়েছে সেই জন্য দেখো আমাদের এক্সের মান হয়ে গেল একশো আশি মাইনাস একশো কুড়ি কারণ নব্বইয়ের সঙ্গে তিরিশ যোগ করে পেয়েছিলাম একশো কুড়ি সেটা বাম দিক থেকে ডান দিকে গেছে বলে বিয়োগ হয়েছে এক্সের মান হয়ে গেছে ষাট ডিগ্রি এটাই আমাদের অ্যান্সার এবার দেখো দুয়ের দাগে র্যাকেটটা এখানে বলেছে একটি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটারদের আশি পার্সেন্ট ভোট দিয়েছেন বিজয়ী প্রার্থী প্রদত্ত ভোটের পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন তিনি মোট ভোটের শতকরা কত ভোট পেয়েছেন সেটা আমাদেরকে হিসাব করে দেখতে হবে দেখো প্রথমে আমরা ধরে নেব যে মোট ভোটার হচ্ছে একশো জন ভোট দিয়েছেন আশি পার্সেন্ট অর্থাৎ একশো জনের মধ্যে আশি জন ভোট দিয়েছেন এবার বলেছে বিজয়ী যে প্রার্থী সেই প্রার্থী মোট ভোটের পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট ভোট পেয়েছেন অর্থাৎ একশো জনের মধ্যে পঁয়ষট্টি জন বিজয়ী প্রার্থীকে ভোট দিয়েছে তাহলে বিজয়ী প্রার্থী মোট ভোট কত পেয়েছেন কারণ আশি জন মোট ভোট দিয়েছিল আশির মধ্যে আশি ইন্টু পঁয়ষট্টি বাই একশো কাটাকাটি করে দেখো আমরা পেয়েছি বাহান্ন এবার দেখো একশো জনের মধ্যে বাহান্ন জনের ভোট পেয়েছেন অর্থাৎ বাহান্ন পার্সেন্ট ভোট পেয়েছেন এটাই হয়ে গেল আমাদের অ্যান্সার এবার দেখো পরের প্রশ্ন এখানে বলেছে দুই প্রকার স্টেনলেস স্টিলে ক্রোমিয়াম এবং স্টিলের পরিমাণের অনুপাত যথাক্রমে টু ইস টু ইলেভেন এবং ফাইভ ইস টু টোয়েন্টি ওয়ান এই দুই প্রকার স্টেনলেস স্টিল কি অনুপাতে মেশালে নতুন স্টেনলেস স্টিলে ক্রোমিয়াম এবং স্টিলের অনুপাত সাত ইস টু বত্রিশ হবে সেটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে তো আমরা কি ধরে নেব যে প্রথম প্রকার এক্স একক স্টেনলেস স্টিলের সঙ্গে দ্বিতীয় প্রকার অ একক মেশাবো তাহলে দেখো প্রথমটার অনুপাত কত বলা ছিল ক্রোমিয়াম এবং স্টিলের অনুপাত টু ইস টু ইলেভেন তাহলে এই জায়গাটা দেখো দেওয়াই ছিল তাহলে এক্স একক স্টেনলেস স্টিলের মধ্যে ক্রোমিয়াম কত থাকবে আনুপাতিক ভাগ হার করলে দুই বাই দুই প্লাস এগারো অর্থাৎ দুয়ের তেরো তার সঙ্গে এক্স একক গুণ করলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি টু এক্স বাই তেরো একক এবার এক্স একক স্টিলে অর্থাৎ এক্স একক স্টেনলেস স্টিলে স্টিলের পরিমাণটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে দেখো স্টিলের পরিমাণ কত পাচ্ছি এগারো বাই আনুপাতিক ভাগ হার করলে এগারো বাই দুই প্লাস এগারো বা এগারো প্লাস দুই তাহলে এগারো বাই তেরো সেখান থেকে আমাদের হয়ে যাচ্ছে দেখো এগারো এক্স বাই তেরো এবার দ্বিতীয় প্রকার স্টেনলেস স্টিলে ক্রোমিয়াম এবং স্টিলের অনুপাত যেহেতু পাঁচ ইস টু একুশ ছিল সেই জন্য আমাদের দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ ওয়াই এককের মধ্যে কত হয়ে যাবে ক্রোমিয়াম আছে ফাইভ ওয়াই বাই পাঁচ প্লাস একুশ পাঁচ প্লাস একুশ কেন কারণ আনুপাতিক ভাগ হার করছি দেখো
এবার দেখো নতুন স্টেনলেস স্টিলের মোট ক্রোমিয়ামটা কত হয়ে যাচ্ছে টু এক্স বাই এগারো আর ফাইভ ওয়াই বাই ছাব্বিশ একবার দেখে নাও প্রথম প্রকারে ক্রোমিয়াম হয়েছিল টু এক্স বাই তেরো আর দ্বিতীয় প্রকারে ক্রোমিয়াম হয়েছিল ফাইভ ওয়াই বাই ছাব্বিশ তাই দুজনকে যোগ করব দেখো যোগ করলে আমাদের লসাগু তেরো আর ছাব্বিশের হচ্ছে ছাব্বিশ তাই দুয়ের সঙ্গে টু এক্স গুণ করব আর এদিকে পাঁচ ওয়াইয়ের সঙ্গে এক গুণ করব সেটা করলে আমাদের ফাইভ ওয়াই আসবে দেখো তাহলে ফোর এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই বাই ছাব্বিশ একক হলো ক্রোমিয়ামের পরিমাণ এবার আমরা স্টিলের পরিমাণ বের করব দেখো স্টিলের পরিমাণটা একবার দেখে নাও প্রথম প্রকারে স্টিল কত ছিল এগারো এক্স বাই তেরো দ্বিতীয় প্রকারে স্টিল হয়েছে একুশ ওয়াই বাই ছাব্বিশ তাহলে দুজনকে যোগ করলে আমরা কত পাচ্ছি দেখো লসাগু হচ্ছে ছাব্বিশ দুয়ের সঙ্গে এগারো এক্স গুণ করব একুশ ওয়াইয়ের সঙ্গে এক গুণ করব কত হয়ে যাচ্ছে বাইশ এক্স প্লাস একুশ ওয়াই বাই ছাব্বিশ এবার আমাদেরকে অনুপাতটা কী বলা ছিল ক্রোমিয়াম এবং স্টিলের অনুপাত সাত ইস্টু বত্রিশ হবে দেখো তাহলে শর্ত অনুযায়ী আমরা কি পেয়ে যাচ্ছি এদের দুজনের অনুপাত করলে সাত ইস্টু বত্রিশ এবার এক্স ইস্টু ওয়াই আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে তো অনুপাত মানে কি ভাগ তো ফোর এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই বাই ছাব্বিশ সেইটা বাই কত হয়ে গেল বাইশ এক্স প্লাস একুশ ওয়াই বাই ছাব্বিশ সেটা সমান সাতের বত্রিশ দেখো ছাব্বিশ ছাব্বিশ কেটে গেল আমাদের শুধুমাত্র এদিকে পড়ে থাকলো ফোর এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই বাই বাইশ এক্স প্লাস একুশ ওয়াই সেটা সমান সাতের বত্রিশ যদি আমরা কোনাকুনি গুণ করে দিই দেখো আমাদের কত হয়ে যাচ্ছে বত্রিশ ইন্টু ফোর এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই সমান সেভেন ইন্টু বাইশ এক্স প্লাস একুশ ওয়াই তাহলে দেখো বত্রিশের সঙ্গে চার গুণ করে আমরা কত পেয়ে গেছি একশো আঠাশ বত্রিশের সঙ্গে পাঁচ গুণ করে আমরা পেলাম একশো ষাট আবার সাতের সঙ্গে বাইশ গুণ করে পেয়েছি একশো চুয়ান্ন সাতের সঙ্গে একুশ গুণ করে কত পেলাম একশো সাতচল্লিশ এবার দেখো আমরা সব এক্সগুলোকে একদিকে নিয়ে যাব এবং ওয়াইগুলোকে আরেক দিকে নিয়ে যাব দেখো একশো আঠাশের দিকে যদি আমরা একশো চুয়ান্ন এক্সকে নিয়ে যাই তাহলে হয়ে যাবে একশো আঠাশ এক্স মাইনাস একশো চুয়ান্ন এক্স আবার ওয়াইটার অর্থাৎ একশো সাতচল্লিশ ওয়াইয়ের দিকে যদি একশো ষাট ওয়াইটাকে নিয়ে আসি তাহলে কত হয়ে যাচ্ছে মাইনাস তেরো ওয়াই দেখো এক্স বাই ওয়াই করলে আমরা কি পেয়ে যাচ্ছি মাইনাস মাইনাস আউট হয়ে গেলে তেরো বাই ছাব্বিশ অর্থাৎ ওয়ান ইস টু টু এটাই হয়ে গেল আমাদের অ্যান্সার এটাই জানতে চেয়েছিল যে কীভাবে সাত ইস্টু বত্রিশ আমরা পাবো কেমনভাবে অনুপাতে আমাদেরকে মেশাতে হবে তাহলে আমরা বলবো ওয়ান ইস্টু টু অনুপাতে মেশালে আমরা পেয়ে যাবো সাত ইস্টু বত্রিশ এবার পরের প্রশ্নে দেখো এখানে বলেছে কোনো একটি কাজ অবনি এবং আনোয়ার আলাদাভাবে যথাক্রমে কুড়ি দিন এবং পঁচিশ দিনে করতে পারে তারা একসঙ্গে কাজটি শুরু করার দশ দিন পর দুজনেই চলে গেল সুখেন এসে বাকি কাজটি তিন দিনে শেষ করলো যদি সুখেন পুরো কাজটি একা করত তবে কত দিনে কাজটি শেষ করতে পারত সেইটি আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে তো দেখো এখানে অবনি কুড়ি দিনে এক অংশ করে তাহলে এক দিনে কত করবে কম করবে অর্থাৎ একের কুড়ি অংশ দশ দিনে কত করবে এক দিনের তুলনায় বেশি করবে তাই একের কুড়ি গুণিত দশ কাটাকাটি করলে আমরা পাচ্ছি হাফ আবার দেখো আনোয়ার পঁচিশ দিনে পুরো কাজটি করে অর্থাৎ সম্পূর্ণ মানে এক অংশ তাই এক অংশ কাজটি করে এবার এক দিনে কত করবে কম করবে তাই এক বাই পঁচিশ হলো আবার দশ দিনে এক দিনের তুলনায় বেশি করবে সেই জন্য একের পঁচিশ গুণিত দশ হলো কাটাকাটি করলে আমরা কত পেয়ে যাচ্ছি দুয়ের পাঁচ অংশ দশ দিনে আনোয়ার মোট দুয়ের পাঁচ অংশ করল এবার দশ দিনে অবনি এবং আনোয়ার মোট কতটা করলো আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে অবনি করেছিল একের দুই আনোয়ার করেছে দুয়ের পাঁচ তাই যোগ করলে আমরা দেখো লসাগু হচ্ছে দুই আর পাঁচের দশ তাই আমরা লবে পেয়ে গেলাম পাঁচ প্লাস চার নয়ের দশ অংশ হচ্ছে দশ দিনে অবনি এবং আনোয়ারের মোট কাজ বাকি কি পড়ে থাকে আমরা জানি সম্পূর্ণ মানে এক তাহলে বাকি এক মাইনাস নয়ের দশ এক থেকে নয়ের দশ বিয়োগ করলে আমরা পেয়ে গেলাম একের দশ অংশ এবার দেখো সুখেনের পালা সুখেন একের দশ অংশ কাজ করেছিল কিন্তু তিন দিনে তাহলে এক অংশ কাজ করবে কত তিন বাই একের দশ দিনে তার মানে মোট হয়ে গেল তিরিশ দিনে এবার পুরো কাজটি সুখেনে শেষ করার কথাই আমাদেরকে জানতে চেয়েছিল দেখো সুখেন পুরো কাজটি কত দিনে শেষ করতে পারবে তাই আমরা অ্যান্সার লিখব যে সুখেন পুরো কাজটি শেষ করতে পারবে তিরিশ দিনে এটাই হয়ে গেল আমাদের অ্যান্সার এবার পরের প্রশ্ন দেখো দুয়ের দাগের চারেরটা এখানে বলেছে ত্রিশ জন লোক পনেরো দিনে একটি গ্রামের রাস্তা তিনের সাত অংশ সারান যদি আরও জন লোক কাজটি করতে আসেন তাহলে রাস্তাটির বাকি অংশ সারাতে কতদিন লাগবে সেটা আমাদেরকে ত্রৈরাশিক পদ্ধতিতে নির্ণয় করতে হবে তো দেখো প্রথমে কত ছিল তিরিশ জন লোক পনেরো দিনে শেষ করবে দেখো 
তিরিশ জন লোক পনেরো দিনে শেষ করবে কতটা না কাজে তিনের সাত অংশ বাকি তাহলে কতটা থাকবে এক মাইনাস তিনের সাত মানে চারের সাত কতজন এক্সট্রা এলো দশ জন তাহলে মোট হয়ে গেল চল্লিশ এটা চার হয়ে গেছে এটা চল্লিশ হবে এবার দিন সংখ্যা আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে তো দেখো লোক সংখ্যার সঙ্গে সময়ের ব্যস্ত সম্পর্ক কারণ লোক সংখ্যা বাড়লে কম দিনেই কাজ আমরা শেষ করতে পারব আবার লোক সংখ্যা কমে গেলে শেষ করতে কিন্তু বেশি দিন সময় লাগবে দেখো কাজের পরিমাণের সঙ্গে সময়ের সরল সম্পর্ক কারণ কাজের পরিমাণ কমলে সময়টাও কমবে আবার কাজের পরিমাণ বাড়লে সময়টাও বাড়বে এবার দেখো তাহলে নির্ণয় সময়টা আমাদের কথা হয়ে গেল তিরিশ বাই চল্লিশ ইন্টু চারের সাত বাই তিনের সাত ইন্টু পনেরো নিজের মতো করে কাটাকাটিটা করবে দেখবে তোমরা পনেরো দিন আসবে অতএব নির্ণয় রাস্তাটির বাকি অংশ সারাতে পনেরো দিন সময় লাগবে এটাই হয়ে গেল আমাদের অ্যান্সার এবার তিনের দাগে দেখো এখানে গসাগু নির্ণয় করতে বলা আছে তিনটে রাশিমালা রয়েছে প্রথমটাতে রয়েছে এইট ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর দ্বিতীয়টাতে রয়েছে বারো ইন্টু এক্স কিউব প্লাস আট তৃতীয়টাতে রয়েছে ছত্রিশ ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস দশ দেখো প্রথম রাশিমালাটাকে আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব এখানে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এর হোল স্কোয়ার হয়ে যাচ্ছে কারণ চারকে আমরা দুই গণিত দুই লিখতে পারি দেখো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র প্রয়োগ করলে আমরা কি পাই এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি সেখান থেকে দেখো এ এর জায়গায় এক্স বসে আছে এবং বি এর জায়গায় টু বসে আছে আমাদের হয়ে গেল এইট ইন্টু এক্স প্লাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস টু আটকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি তিনটে দুয়ের গুণ ফলাকারে লিখতে পারি তো সেটা লিখে নিলাম আবার দেখো দ্বিতীয় রাশিতে ছিল বারো ইন্টু এক্স কিউব প্লাস আট আট মানে আমরা কি জানি তিনটে দুয়ের গুণ ফল সেখান থেকে আমরা লিখতে পারলাম বারো ইন্টু এক্স কিউব প্লাস টু এর কিউব দেখো এ এ কিউব প্লাস বি কিউবের সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার সেই সূত্র প্রয়োগ করে দেখো আমরা পেয়ে গেলাম এই স্টেপটা এক্স কিউব প্লাস টু কিউব মানে এক্স প্লাস টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস ফোর বারোকে আমরা লিখলাম দুই গণিত দুই গণিত তিন দেখো এবার লাস্ট যেই রাশিমালাটা ছিল ছত্রিশ ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস দশ মিডিল টার্ম করব মিডিল টার্ম করলে দশকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব কত পাবো পাঁচ দুগুণে দশ পাঁচের থেকে যদি আমরা দুই বিয়োগ করি পেয়ে যাব তিন দেখো সেখান থেকে আমাদের হয়ে গেল ছত্রিশ ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস টু এক্স মাইনাস দশ কমন নেওয়ার পালা যদি আমরা এখান থেকে প্রথম দুটো রাশিমালার থেকে এক্স কমন নিই আমরা পাবো এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ফাইভ এবং লাস্ট দুটো রাশিমালার থেকে যদি দুই কমন নিই তাহলে কত পাবো টু ইন্টু এক্স মাইনাস ফাইভ দেখো এক্স মাইনাস ফাইভ কমন চলে যাবে এক্স মাইনাস ফাইভ কমন গেলে শুধুমাত্র পড়ে থাকবে প্রথমটার ক্ষেত্রে এক্স দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে টু তার মানে এক্স প্লাস টু দেখো ছত্রিশকে আমরা লিখলাম দুই গণিত দুই গণিত তিন গণিত তিন ছত্রিশকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলে দেখো আঠারো দুগুণে ছত্রিশ নয় দুগুণে আঠারো তিন তিরিখকে নয় দেখো গসাগু করতে গেলে আমাদেরকে কী জানতে হয় কমন পয়েন্টগুলো শুধুমাত্র জানতে হয় প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে x প্লাস টু রয়েছে যেহেতু x প্লাস টু প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে রয়েছে তাই x প্লাস টু আসবেই কিন্তু আরেকটা জিনিস দেখো এখানে আট ছিল তারপরটাতে বারো ছিল তারপরটাতে ছত্রিশ ছিল তাই সেখান থেকে গসাগু আমাদের হয়ে যাচ্ছে চার সেই জন্য আমরা লিখব চার ইন্টু এক্স প্লাস টু সেটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের নির্ণয় গসাগু তিনি তাকে দুয়েরটা দেখো এখানে লসাগু নির্ণয় করতে বলা আছে প্রথম রাশিমালাকে আমরা বিশ্লেষণ করি এ ইন্টু বিটি দিবার ফোর মাইনাস এইট এ বি এ বি যদি কমন নেওয়া হয় তাহলে কি থাকবে বি কিউব মাইনাস এইট এইট মানে আমরা কি জানি তিনটে দুয়ের গুণফল সেই জন্য আমাদের হয়ে গেল বি কিউব মাইনাস টু কিউব এবার এ কিউব মাইনাস বি কিউবের সূত্র আমরা প্রয়োগ করব এ কিউব মাইনাস বি কিউবের সূত্র হচ্ছে এ মাইনাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার সেই সূত্র প্রয়োগ করে এখানে আমরা এ এর জায়গায় বি দেখতে পাচ্ছি বি এর জায়গায় টু আছে সেই জন্য আমাদের হয়ে গেল বি মাইনাস টু ইন্টু বি স্কোয়ার প্লাস বি ইন্টু টু প্লাস টু স্কোয়ার দেখো বি এর সঙ্গে দুই গুণ করলে টু বি টু স্কোয়ার করলে হবে চার তাহলে এ বি ইন্টু বি মাইনাস টু ইন্টু বি স্কোয়ার প্লাস টু বি প্লাস ফোর এবার দেখো দ্বিতীয় যে রাশিমালাটা ছিল এ স্কোয়ার ইন্টু বি টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এইট এ স্কোয়ার বি এ স্কোয়ার বি যদি কমন চলে যায় কি থাকবে বি কিউব প্লাস এইট একইভাবে আগেরটার মতো যেখানে ছিল বি কিউব মাইনাস এইট এখানে হয়ে গেল বি কিউব প্লাস এইট তাহলে বি কিউব প্লাস টু এর হোল কিউব দেখো 
এবার এটাকে আমরা এ কিউব প্লাস বি কিউবের সূত্র প্রয়োগ করলে কি পাবো এ প্লাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার মাইনাস এবি প্লাস বি স্কোয়ার সেখান থেকে দেখো এখানে বি কিউব প্লাস টু কিউব সমান আমাদের হয়ে গেল বি প্লাস টু ইন্টু বি কিউব মাইনাস টু ইন্টু বি বা বি ইন্টু টু প্লাস টু স্কোয়ার দেখো আমাদের কি হয়ে গেল দেখো এখান থেকে আসলো বি প্লাস টু ইন্টু বি স্কোয়ার মাইনাস টু বি প্লাস ফোর তাহলে এ স্কোয়ার বি টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এইট এ স্কোয়ার বিকে আমরা ভাঙলে কি পেলাম এ স্কোয়ার বি ইন্টু বি প্লাস টু ইন্টু বি স্কোয়ার মাইনাস টু বি প্লাস ফোর আগেরটাতে ছিল বি মাইনাস টু ইন্টু বি স্কোয়ার প্লাস টু বি প্লাস ফোর এটা হয়েছে বি প্লাস টু ইন্টু বি স্কোয়ার মাইনাস টু বি প্লাস ফোর লাস্ট রাশিমালাটা দেখো এটা রয়েছে এ বি টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস ফোর এ বি স্কোয়ার এ বি স্কোয়ার যদি কমন নিই প্রথমটার ক্ষেত্রে দুটো বি পড়ে থাকবে লাস্টটার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র চার পড়ে থাকবে দেখো এ বি স্কোয়ার এবার বি স্কোয়ার মাইনাস টু এর হোল স্কোয়ার এখান থেকে আমরা লিখতে পারলাম এ বি স্কোয়ার আর বি স্কোয়ার মাইনাস টু স্কোয়ার বি স্কোয়ার মাইনাস টু স্কোয়ার তো বি স্কোয়ার মাইনাস টু স্কোয়ার আমাদের যদি হয় তাহলে আমরা এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র প্রয়োগ করলে কী পাবো এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাই লসাগু আমাদের হয়ে গেল এ স্কোয়ার ইন্টু বি স্কোয়ার আর বি মাইনাস টু বি প্লাস টু এই দুটো তো এখান থেকেই চলে আসলো বাকি যেই প্রথম দুটো রাশিমালা থেকে পেয়েছিলাম বি স্কোয়ার প্লাস টু বি প্লাস ফোর এবং বি স্কোয়ার মাইনাস টু বি প্লাস ফোর এই জায়গাটা দেখে নাও এই জায়গাটাও দেখে নাও আর এর সর্বোচ্চ ঘাত দুই এবং বি এর সর্বোচ্চ ঘাত দুই সেই জন্য আমাদের এলো এ স্কোয়ার ইন্টু বি স্কোয়ার ইন্টু বি মাইনাস টু ইন্টু বি প্লাস টু ইন্টু বি স্কোয়ার প্লাস টু বি প্লাস ফোর এবং বি স্কোয়ার মাইনাস টু বি প্লাস ফোরের গুণফল এটাই হয়ে গেল আমাদের নির্ণেয় লসাগু দেখো চারের দাগেরটা এখানে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে বলা আছে কি রয়েছে দেখো এক্স স্কোয়ার মাইনাস বি এক্স মাইনাস অফ এ প্লাস থ্রি বি ইন্টু এ প্লাস টু বি দেখো এ প্লাস থ্রি বির থেকে যদি এ প্লাস টু বি বিয়োগ করি আমরা কিন্তু বি পেয়ে যাব কারণ এ প্লাস থ্রি বি মাইনাস এ আর মাইনাসের সঙ্গে যদি আমরা প্লাস গুণ করি আমরা কি পাবো মাইনাস এর সাথে এ আউট হয়ে গেল থ্রি বি থেকে টু বি বিয়োগ করলে আমরা একটা বি পাবো দেখো এই জায়গাটা এবার যদি মাইনাসের সঙ্গে এই জায়গাটা কুন করি তাহলে আমাদের কি হয়ে যাবে মাইনাস অফ এ প্লাস থ্রি বি ইন্টু এক্স মাইনাসে মাইনাসে প্লাস অফ এ প্লাস টু বি ইন্টু এক্স প্রথম দুটো রাশিমালা থেকে এক্স কমন নিলাম লাস্ট দুটোর থেকে আমরা নিলাম এ প্লাস টু বি কমন সেখান থেকে দেখো আমরা কি পেলাম এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস এ প্লাস থ্রি বি এ প্লাস টু বি কমন নিলে প্রথমটাতে এক্স পড়ে থাকবে তারপরেরটাতে এ প্লাস থ্রি বি সেইটা সমান কি হয়ে গেল এক্স মাইনাস এ আবার মাইনাস থ্রি বি একদম গুণ করে দিয়েছি আর লাস্টেরটাতেও একই ছিল তাই আমাদের কমন নিলে পেয়ে যাচ্ছি এক্স প্লাস এ প্লাস টু বি এটাই হয়ে গেল আমাদের উৎপাদক বিশ্লেষণের ফলাফল তাই আমাদের এটাই অ্যান্সার দেখো লাস্ট প্রশ্ন চারের দাগের অথবা এখানে সরল করতে বলা আছে সরল করলে দেখো রাশিমালাটা আমরা প্রথমটার থেকে লবে যেটা বি স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ বি ছিল সেখান থেকে বি কমন নেব বি কমন নিলে আমরা পাবো বি ইন্টু বি মাইনাস ফাইভ হরেরটা রইল ফিক্সড তারপরে দেখো এটা রয়েছে নাইন বি স্কোয়ার মাইনাস ষোলো স্কোয়ার নাইন বি স্কোয়ার মানে থ্রি বি এর হোল স্কোয়ার ষোলো স্কোয়ার মানে ফোর এর হোল স্কোয়ার ডাইরেক্ট করলে আমরা কত পেয়ে যাব এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি মানে থ্রি বি প্লাস ফোর এ ইন্টু থ্রি বি মাইনাস ফোর এ বি স্কোয়ার মাইনাস পঁচিশ ছিল বি স্কোয়ার মাইনাস পঁচিশকেও আমরা লিখতে পারবো বি স্কোয়ার মাইনাস পাঁচের হোল স্কোয়ার পাঁচের হোল স্কোয়ার মানেও আবার একইভাবে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তার মানে বি প্লাস ফাইভ ইন্টু বি মাইনাস ফাইভ দেখো লাস্ট যেটা রয়েছে সেখানে রয়েছে থ্রি বি স্কোয়ার প্লাস ফোর এ বি তাই যদি আমরা বি কমন নিই কত পাবো থ্রি বি প্লাস ফোর এ আর যেটা রয়েছিল নিচে এ বি প্লাস ফাইভে এ কমন নিলে পাবো বি প্লাস ফাইভ দেখো এবারে ভাজিত ছিল এই জায়গাটা গুণিত হয়ে যাবে তার মানে উল্টে যাবে কাটাকাটি করে আমরা পেলাম এ তাই এটাই হয়ে গেল আমাদের অ্যান্সার ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবে ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করে দেবে আর সায়েন্স কমার চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো এবং এই ধরনের ভিডিওর আপডেট পেতে চাও তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবে ধন্যবাদ